，陆毅，谢谢你一直在我身边。武魂觉醒失败。别开玩笑，还说是小说，他这千年一遇的远绝天，说不定咱们早就觉醒了。把资源还给我们，唐云。唐云，见我没你这样的废物！马上收拾东西，给我滚！长老，请您再给唐云一个机会。明天的武魂觉醒仪式，我愿意带他再试一次。不行，唐云已经废了。现在一起觉醒，就会连累你。长老要是不答应，我秦洛伊就陪他一起离开。更何况，当年又不是唐家，剑府早就……够了，不要再说了。我可以让你们明日一起参加仪式，但从今往后，我清零剑府，与唐家两不相欠。当年之事，谁也不准再提。洛伊，就让我保护你最后一次吧。再见，希望你以后在内门过得安好。长老，宣布吧。算你识相。青灵剑虎外门弟子唐云，一胎凡体，天资愚钝，不能觉醒武魂。一日起，逐出剑府，不得再来。快看那边，那是金王。你是最强的武魂，冰王武魂，真不愧是秦师妹啊！人美，实力也强。恭喜你啊，洛伊！为什么？只有我不能觉醒武魂。你干什么？躲得还挺快。都被逐出剑府了，就别在这碍眼了，赶紧滚！你狗叫什么？我走不走？几时走？还轮不到你这个手下败将来指手画脚？哼，手下败将，还当这是三年前呢？没有武魂的你，还跟我嚣张个毛？要我说，秦洛英还是交给我来宠爱吧。至于你，去死吧！这是。检测到武魂是否复制，蛇已好。喂，刚刚你是说？谁瞎了眼？你你要干什么？放放开我的手！你以为就凭现在的你，还是我的对手吗？武技再强又怎样？现在可是武魂的时代，武魂解放！不知道是不是这个？已为您复制武魂蛇影。那是唐云，他什么时候觉醒的？安息吧，唐云。说笑。啊！混元太极，大帝，你。你怎么会拥有和我一样的武魂？哼，狗的才跟你一样，我的明显比你更强。混账，居然又一次让我在大庭广众下出这么大的丑，不可饶恕，不可饶恕，去死吧！你有没有想守护一人的心？这样的你，不可能赢我的。嗯啊废话真多，洛伊，洛伊，你没事吧？离我远点儿！哼！大骗子，你是不是要抛下我自己离开？怎么会啊！去死吧！你倒是替我狡辩啊！你根本听不进去吗？使用老办法，洛伊，得罪了。啊！啊检测到顶级武魂冰鸾是否复制？果然，我可以通过接触复制别人的武魂。那么，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。
复制。住手！被复制对象情绪值不足，复制武魂失败。哎，情绪值，那是什么？再发电光！快住手啊！情绪值达到百分之一百，武魂复制成功。唐，唐宇，可以把手拿开了吗？啊、抱歉。冷，冷静下来了。嗯，那，那个。负责，我们先分吧。唐云，就算不能觉醒武魂，就算是个废物，我也不会嫌弃你。大不了你可以入赘嘛。以前都是你在一旁默默守护着我，从今以后，就换我来守护你吧。何一，直接说我是废物，真的好吗？记得哦，你在我心中一直是最棒的。无论如何，我都会站在你身边。洛音，你放心好了，我绝对不会再辜负你的。嗯嗯，唐云，我去叫我父亲过来，你在屋里等一会儿。嗯。看起来，我之所以一直不能觉醒武魂，是因为我能复制他人的武魂。这神秘的力量太过诡异，还是暂时不要告诉洛音好了。唐云哥哥，我回来了。嗯，洛音，岳父大人人呢？没一起过来吗？唐云哥哥，有没有小人家呀？<笑>洛音怎么变得这么粘人了？不过我喜欢。唐云哥哥，你快帮人家看看嘛，人家突然有点冷。冷？哪里冷？就在。这里，快帮我暖暖嘛！检测到天品武魂水月，是否复制？水月，不是冰卵。这么说，这个人不是洛音。这个人到底是谁？怎么混进来的？洛音呢？唐云哥哥，你在发什么呆啊？快帮帮人家嘛！<笑>好好好，我这就帮你。等我去关个门啊。果然禁不住诱惑。唐云，遇到我算你倒霉，我这就揭开你的真面目。唐、啊、云哥哥，救命啊！突然出现了好多蛇。你不用害怕，因为这些蛇呀，都是我弄出来的。我知道你不是洛音，快说，你把洛音怎么了？是谁派你来的？唐、啊、云哥哥，你在说什么呀？人家就是洛英啊！你快把人家放下来嘛！还不说实话！啊！不要！不可以！让我看看你的真面目！啊啊、父亲，唐云他真的是个心地善良、敢做敢当、负有责任感的好男人。行了，你都说一路了，一会儿我跟他聊两句就知道了。啊！姐夫，饶了我吧，我错了。哟，回来了。完蛋了，完蛋了，完蛋了！怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？洛音，你看看你选的男人。父亲，也许唐云有什么苦衷。闭嘴，让他自己说。唐云，你刚才和林焕是不是意外？呃，那个我……父亲，都怪我啦，是我假扮成姐姐的样子，才会让姐姐误会的。所以，唐云是把你当成我了。对呀、啊。多亏这样，人家才知道，原来姐姐平时是这样跟唐云哥哥相处的呢。啊，不要乱说，我和唐云还根本没。够了，不要再闹了。父亲，父亲
，闺女，你当真想好要嫁给唐云了吗？我想好了，母亲。要是当初唐云没有救我，就不会有今天的秦洛伊。而且我真的很喜欢他这个人，我要嫁给他。洛伊，姐姐，恐怕唐云做不了我姐夫。秦姑娘此话何意？昨天京城主派人。来向我姐姐提亲了。金家本来就位高权重，现在又主动依附浮屠战国，现在金家打算用联姻的方式把我真武剑宗慢慢蚕食殆尽。我真武剑宗，无异与浮屠战国为敌。老爷，新政之下，咱们真的可以置身事外吗？那怎么办？难道真让我闺女嫁给金家那个小畜生吗？我又何尝想牺牲女儿的幸福？可。父亲，我有个办法可以让我们度过此次危机。不过嘛，就要看某人敢不敢了。秦姑娘，有话可以直说。唐某若是办得到，一定在所不辞。既然你这么大义凛然，那我就直说了。只要你和我姐姐生米煮成熟饭，到时候算他们来了也没办法。哦、<笑>生米煮成熟饭。林花，你在乱说什么？羞死人了！你们在想什么啊？我说的是成亲，是成亲。成亲确实是个办法，不过，唐云，你要明白，你与洛音成亲会得罪金家的。母亲，你放心，我现在觉醒了武魂，不怕金家。金家并不可怕，可怕的是金家背后的人呐。伯父，伯母。你们放心，其中风险我都知道，我不会让任何人欺负洛伊。老爷，既然两个孩子情投意合，不如就按照灵话说的，让他们成亲吧，也断了金云龙他们的念想。嗯，有道理。母亲，不行啊！昨天我们还说姐姐没有婚配，要便宜唐云的话，怎么着也得公然招婿，先力压所有竞争对手，然后。再甘愿做我秦家的少美女婿才行。坏丫头，唐公子为了洛音得罪那些大势力已经很危险了，还上门女婿。伯母，若是在下可以和洛音成亲的话，不在意赘婿身份的。唐云哥哥，秦二小姐，你让唐某替真武剑宗当挡箭牌的阴谋，我揭晓了。不过，你漏算了一件事。好、哦。哪件事啊？你不该为了真武剑宗的安全，就出卖自己姐姐的幸福。我参加比武，是为了证明洛英没选错人，但是，我绝不会用洛英的幸福当赌注。<笑>好样的，我闺女没看错人。姐姐，我没有那个意思，你别听这个人的挑拨离间。没事，就算你有也没关系。姐姐不怪你。啊，人家人都没有那个意思啊！行了，明天就比武招亲，你们赶紧下去休息吧。是。唐云，臭男人，为什么你们都帮他说话？气死我了！这仇我一定要报回来。啊。对了，我可以这样呀，姐夫，你可不许逃跑哦！哼<笑>。师兄，为何招亲要在秘境闭幕？在擂台不好吗？笨蛋，没看到参赛者众多吗？打擂台得花多少时日？秦家姑娘就那么美若天仙，能吸引这么多天才趋之若鹜啊？不止的。他可是学起了天平武魂，真武剑府又没有儿子，这可是借机吞兵的好机会，所以都派自家年轻俊杰前来试试。啊，那我们岂不是没机会了？别怕，虽然咱们实力差点，但咱们颜值高啊！敢打我老婆主意的人可真不少啊。嗯，那就别怪我下手狠了。幸好有出发前老婆给我的神器。天月镜，能洞察秘境之内每个角落的生灵，映射出秘境任意一处景象
，再配合上洛英给我的这本花名册，就能方便快捷的找出合适的武魂。让我看看，锤子<笑>不行，杂草武魂不行，怎么还有香肠武魂啊？<笑>都什么跟什么呀？等等，这是隐身武魂伟岸。很好，又干掉两个，我看你们还敢不敢打我姐的主意。还有那个唐云，居然敢挑拨我和姐姐的感情。姐姐永远只能属于我一个人。要知道，我从小可就在这秘境玩耍了。唐云，这回我一定能把你拿下。<笑>果然是个美少年呢。奇怪，身体怎么动不了了？动不了了吧，小宝贝儿？中了我的凝黑伞还想跑？<笑>来，乖乖的享受哥哥的宠爱吧。<笑>别过来！别怕，小兄弟，哥哥会让你立刻感受到与众不同的愉悦。你越挣扎，我就越兴奋。我要开动喽、啊！不要啊！<笑><笑>哪儿来的王八蛋？敢坏小爷的事儿！好久不见啊，李师兄。原来是废物唐云呢、啊，我劝你少多管闲事。武魂也分品阶，你那废物武魂，休想夺走我的猎物。猎物，我可不好你这口。不过，今天这个闲事，我还就管了。哼，既然你自寻短见，我也不介意用你的鲜血来祭祀我的宝剑。魂解放，伟岸、啊！小心，他的武魂可以隐身。笨蛋，闭嘴，别打扰我，我自己有眼睛能看出来。<笑>反应还挺快的，可我很好奇，下一击你还能躲开吗？<笑>你就在恐惧中被我折磨致死吧！哼，这唐云武器好强，这么拖下去，万一再过来别人……哦，对了，有办法了！你的弱点就是这个拖油瓶。到了。唐云，我还以为你不喜欢男人，现在看来，我们也是同道中人呢。那可不一定啊，可算抓住你了。你，你怎么还能动？嗯、不可能，蛇武魂根本不擅长防御。等等，这是？谁告诉你，我只有一种武魂呢？不可能，一个人不可能拥有两个武魂。你到底是谁？我。是你爹！检测到武魂伟岸，情绪值已达到百分之一百，是否复制？复制。武魂复制成功。哼、啊，这哥们儿一个刺客，凭什么敢接近我一个带硬控的法师啊？嗯，晕过去了吗？这家伙我怎么没在洛英给我的手册上找到？难不成是间谍？先把这小子堵紧了，再看看他是什么人吧。这衣服有点碍事，还是先脱了吧。好，好暖和。这，这里是。糟了。哦，醒了。呃，小兄弟，那个
，要不咱先把衣服穿上？啊，衣服。我说，兄弟，都是男人，你不用这么害羞吧？不过你的皮肤倒是真的挺白挺细腻的啊，根本就不像一个男的。竟然看光了我的身子，还是杀人灭口比较好。不过刚刚还真危险，幸好我来得及时。你手臂的伤口还疼吗？原来是这样，光顾着害羞了，误会他了。况且。他也不知道我是女孩子，哼，这次算我欠你一条命。但是别以为这样，我就会乖乖把姐姐让给你。好险，还好反应及时。<笑>小兄弟，我可是你的救命恩人，你还没告诉我你叫什么呢？让我看看他现在的情绪值够不够。他的武魂可是个好东西。<笑>我也是真武剑宗的弟子，你叫我萧炎就行。这个死唐渊就知道趁机占便宜。<笑>一听兄弟的名字，我就知道兄弟绝非池中物，日后必成大器。情绪值不足，无法复制武魂。行啊，你还不赶紧去争取比赛的胜利？啊、不急不急。啊，对了，让我看看你的伤势如何了。啊，不用看了，已经好了。你快走吧。哎，兄弟，啊、别客气啊。变态，你别过来！救命啊！唐云又耍流氓。咱们被人用阵法困住了。从洛英给的名册上看，拥有阵法武魂的人只有英伟达了。阁下既然来了，为何不现身？唐云，我的七绝阵感觉如何呀？哼，这阵法名字挺霸气的，但是感觉也没啥实际的效用。没效果？你放心，这七绝阵会慢慢吸干你们两个体内的灵力。吸成干尸，居然是这种想法，看来绝对不能恋战，要把他骗出来才行。既然你对自己的阵法这么有信心，为何不敢出来面对我？难道你怕我？怕你？三弟，真是笑死我了！我乃青灵剑府真传弟子，会怕你一个被赶出去的丧家犬？哇哦，好厉害呀、啊！堂堂真传弟子就是这么当缩头乌龟的吗？哎，估计那里也是银枪辣头吧。混账！你别想骗我出去，我是不会中计的。找到你了，出来！刚刚不是逼我过去，是在寻找我的位置。居然这么远都能打到我！我都说了，是你太短了。唐云，你你找，消失了。你这是李师武魂？你怎么可能有李师兄的武魂？别担心，很快，你的武魂也将是我的。检测到武魂证明，是否复制？拜拜。现在，你可以去陪他了。情绪值达到百分之百，武魂复制成功。这混蛋居然这么厉害！没想到，这么快，需要的武魂就都收集齐了，是时候执行我的计划了。可爱的小姨子，姐夫下次再陪你玩，记得多吃点你太瘦了。哎，他什么时候发现的？唐天，你个混蛋，别跑！真是什么阿猫阿狗都敢来抢我的未婚妻呀、啊！我乃金天昊，是千山王钦定的秦家女婿，都给我自觉退出比赛。凡胆敢不退出的，这个人就将会是你们的榜样。哎，姐姐怎么过了？就是啊，什么情况？招亲暂停。秦伯伯，您这是终于想通了吗？要把洛音嫁给我了？我就说嘛，秦伯伯还是懂大事的。放心，我们联姻，千山王是不会亏待你的。不知洛英姑娘现在身在何处，是否可以一见呢？安静，我要宣布一件事情。小女在刚才
已经和唐云私奔了。啊！私私私奔！他们二人离去之时，给各位留了口信。我给各位。妈，秦伯伯，你真武剑府是不是有点太不厚道了呀？金小直，你这是何出此言呢？今日我们这么多人聚集于此，参加比武招亲。现在身为奖品的秦洛音都跟别人私奔了，这个当父亲的却一点都不着急。真武剑府难道是故意为之，戏耍于我们？哪有你这么办事儿、啊？有个说法，不能被金家这小子带跑了节奏。秦伯伯，你可要想好了，是否真的要跟在座的各大剑府，我背后的千山王，甚至整个紫金王朝作对？我劝你还是别用这些小聪明了，大事不可为。小子，你给我闭嘴！所有人，可不听好了，我女儿不是什么奖品，如果你们有能力就去争。现在别人占了先机，就开始在这里狗叫，怪不得我女儿看不上你们。这秦千军好强的气势，我女儿的幸福，我来守护。再吵，休怪老夫下手无情。我这女儿真是给我找了一个好女婿啊！这就是唐云留下的口信，看完之后，我们自行定夺吧。本座恕不奉陪了。喂喂，能听到吗？<笑>没想到吧？有你们这帮傻蛋儿才老老实实参加什么比武招亲，就你们这智商还想抢我老婆？有本事就来城北的太湖找我呀！我现在正等着洛英在城北度蜜月呢。哎呦，洛英，来，来一个，给这帮单身狗看看。羞死人了，人家才不要呢。想搞唐云，这回老子非得弄死他。也没有关系了，这唐云必须死。你爹这就给你争争骨。唐家那小子的计划，不知道能不能成功。老爷还在担心吗？相信洛音的眼光吧，他一定可以保护好咱们闺女的。他可是那个人的后代。老爷，老爷，不好了！慌张什么？说，发生什么事了？老爷，您快看，二小姐留下书信说，她也要去找唐云，离家出走了。唐云，你不是人呐！走了老夫两个女儿，云哥，你为什么有和我一样的武魂啊？对不起，洛叶，这件事我还暂时不能跟你说。我本来就是唐家弃子，为了自保，只能先隐藏实力。等到时机合适的时候，我一定告诉你。嗯，没关系，云哥，我相信你。我去附近的湖里洗个澡，你乖乖在这儿等着，不许乱跑，不许偷看。哎呀，好。要不是我意外觉醒了可以复制别人武魂的能力，我们恐怕已经分开了吧？我一定要抓紧时间提升实力，只有这样才能保护好身边的人，守护住这份幸福。估计明天早上，他们差不多也该陆续赶过来了吧？现在阵法也布置好了，就等君入瓮了。不过，今天晚上可是有更重要的事。<笑>洛英已经是我老婆了，她和自己老婆洗澡不是天经地义吗？我这不叫偷窥，我这是为了保护自己老婆不被别人偷看。<笑>没错，老婆，我来保护你了，老婆。这是。坏了，这是别人老婆。唐、嗯、云，你在那干什么、呃？我不是让你不要乱跑。那边有个狐妖在洗澡，别被他听见。嗯。呃、这老婆，你听我狡辩。呃、你快过来，轻点，我真没骗你啊。洗澡还要狡辩？
真是不敢相信，你竟然会做出这样的事情！我以为你是一个善良而尊重他人的人，怎么会偷窥人家洗澡呢？我知道，有时候你可能不太会听从别人的指示，但这不意味着你可以无视别人的感受和隐私，你知道吗？每个人都有权利保护自己的私人空间，我也是一样。我真的希望。真有趣！啊，哪边才是北呀？四堂鱼，你到底把我姐姐骗哪里去了？呃，老婆，你就让我在帐篷里面待着吧，我保证什么都不做。我我才不信你呢！刚刚你还打算偷看我洗澡？洛伊，我都说那是误会，你又不听我解释。好了，今天就早点休息吧，等明天打跑那帮坏蛋，人家再补偿你嘛。补、呃、偿、啊？好，那咱们一言为定了。<笑>睡吧，睡吧。最难对付的，应该就是金家的金天昊，到时候我就用布置的陷阱阵法控制住。什么味道？怎么这么香？唐宇，小弟弟，快醒醒，别睡了。这里是。嗨，小弟弟，你可算醒了。看，妖族都玩的这么刺激吗？<笑>你你好呀，请问妖狐姐姐找我有什么事啊？坏了，不会是来找我质问偷窥的事情吧？我看小弟弟眼生的很，为什么来这片森林呀？哎，看这样子，他应该没发现我偷窥的事情，那就好办了。<笑>我和我老婆来这里度蜜月，不知道这里是姐姐的地盘，哎，多有打扰。还度蜜月？你以为我会相信这种拙劣的谎言吗？看来你不吃点苦头是不会说实话了。说不说？不说的说。真是。看你来的。不能，不能再打了。大美，要执行一些奇怪的属性吗？你在这里玩的挺嗨的嘛。你，终于被我逮到了吧？快交出族中圣遗物。还想跑？你觉得你跑得掉？说吧，你把圣遗物藏哪里了？我不知道。我再说一遍，交出圣遗物，饶你不死！我，对不起了，我要解气，我有家事就先溜了。这就晕过去了吗？嗯。喂，小朋友，你要去哪里、啊？完了完了！你看到我们族的圣遗物了吗？嗯，圣遗物就在那边。嗯。哦，隐居身形了吗？还以为有什么实力，真是无趣。什么？这回可以好好回答我的问题了吗？好呀，那你可要听好了。这是什么怪物？我融合四种武魂的炸弹，居然都被破开掉了防御。喂，别装死了，咱俩现在联手才能有一线生机。好，我们一起上。这、啊啊啊啊，死狐狸，你卖队友。师兄，应该就是这里了。哼，你对狗男女，你们到地狱去秀恩爱吧！<笑>小宝贝儿
，别躲了。什么？师兄小心！啊啊、幸好有阵法师姐，不过唐云怎么不在？你是参加比武招亲的那帮人吗？是，是又怎么样？你，你居然敢杀了师兄，我绝对饶不了你。不过今天还有事，我们下次再战。果然是个人渣垃圾。<笑>这才是我的逃跑路线呐！雪花真的。去陪你的师兄吧，人渣！<笑>不愧是我的未婚妻，果然厉害。你们看，我爹没说错吧？秦家的奖品果真极品。是少爷。秦天昊，他们怎么都提前过来了？唐云到底去哪里了？难道已经被他们给……你们看，秦小姐这么大火气。是不是被那个叫唐云的小子抛弃了？<笑>真是太可怜呐！他们也不知道唐云去哪里了。也就是说，唐云暂时没事。秦小姐还真是高冷呀，怎么不回话呀？你无视我的婚书，直接比武招亲，还私奔的事，我就不追究了。只要你跟我乖乖回去，要知道我可是金家。给我闭嘴！你个娘娘腔！啰嗦，恶心！我现在没工夫跟你们浪费时间，给我起开！哼，敬酒不吃吃罚酒，你们上，给我拿下他！是。啊、呃！再跟你们说一次，我没工夫跟你们浪费时间。啊、什么？什么？冰轮。这是天平武魂，刚刚觉醒就这么强了。来吧，成为我的女人吧，我保你和你的真武剑宗百年繁荣。闭嘴，你不配！你完全。哈哈哈哈哈！没用，没用，全都没用。你的武魂对我一点用都没有。我劝你还是乖乖做我的女人吧，咱们结合，一定能诞生出完美武魂的后代。休想！我就是死，也绝对不会臣服于你。唐云哥哥，快来啊！陆毅，需要我？这小子居然还没死吗？已经获取四个武魂，是否激活武魂战铠？武魂战铠？那是什么？不管了。激活，情绪值不足，无法激活。这小子身为人族，居然有负数的武魂，简直就跟千年前。不行，不能留下这个祸害，还是杀了吧。这是我死了，我还不想死。我，我说，给我激活战铠。情绪值不足，无法激活。值，你不就是要情绪值吗？好，老子给你！老子辛辛苦苦忍辱三年，不能觉醒武魂，给人家欺负。好不容易能复制武魂了，还有一大帮人窥视自己老婆。刚刚那个该死的狐狸还摆了我一道，现在又跟我说什么情绪值不足，我干！情绪值，你他妈给我激活！这时，啊，小子，你做，啊，啊，啊
住你了。下次见面的时候，我们再好好打一架吧。对了，提醒你一下，那边好像打的也挺激烈的。若音，哎，小美人儿，放弃挣扎吧。居然连周围的空气都被冻住了，难道说，秦洛音，你臣服于我又能怎么样？至于燃烧生命去激发武魂吗？像你这种货色，我死也不会让你碰一下。居然是在用攻击作为落脚点的高速移动。好，在上面。竟然越来越快了！武魂矢量控制！可恶！秦洛音，你输了，乖乖的。就是唐云，你这是什么武魂？血量控制，响亮转换。这怎么可能？我的武魂居然完全不起作用！我这个可是矢量控制呀！胆敢欺负我老夫者！这真的是唐云哥哥吗？姐姐没事，唐云哥哥呢？姐姐，别再管那种负心汉了。灵儿，唐云哥哥呢？我怕他趁着姐姐昏迷，占姐姐便宜，把他丢在那边了。啊、什么、嗯？什么嘛？姐姐真偏心，明明是姐姐保护了那个废物姐夫。啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
歉，他不是你嘴里的那种人。姐姐救不了，林焕，你给我回来！陆音，林焕他没恶意，你别这么说他，他不也是担心你吗？唐英哥哥，不能太惯着他了。我绝对不能允许有人诋毁你，自己的亲妹妹也不行。你是我的爱人，我保护你是应该的。嗯、老婆，你先在这里休息一下，我去找林花。这森林还是不太安全，咱们得早做打算。嗯。嗯。林花妹妹，好巧啊！你也出来散步吗？哼！哎呀，别生气了。我知道你担心你姐姐，你放心，我唐云是个有责任感的男人。哼！好啦，别闹别扭了。听姐夫的，回去跟你姐道个歉，我再帮你说说话。嗯。你、嗯，我才不要。林画，你要是真不想跟我在一块儿走，我可就先回去了。等，等一下，姐夫。我不认识回去的路。哎、好啦，林画，和你姐道个歉吧。姐姐，对不起，我刚才太冲动了。林画，你要道歉的人不是我，而是唐云哥哥。姐夫，我，我，居然要对臭姐夫道歉，屈辱，这是屈辱啊！哎、好啦好啦，不用这么多繁文缛节了。咱们还是想想接下来怎么办吧。今天耗死在咱们手里，最好暂时不要回家了。回去必然会被金家抓住把柄，外面反而更安全。既然如此，我正好有个地方打算去一趟。<笑>看来咱们的私奔之旅真的要坐实了哟。唐云，臭。丰都城是咱们幻想乡最繁华的商业城市，在那里，只要你有钱，无论是珍贵的零食珠宝，还是绫罗绸缎、美食佳肴，甚至传承千年的域外暗器，通通都可以买到。嘿嘿嘿嘿。姐夫，你当我们傻呀？丰都城距离这里起码上千公里远，咱们去那边要走到什么时候呀？走呢，看看这是什么？传送锚点屏障。你怎么会有这么珍贵的东西、啊？有了它，就能前往大陆各大城市的传送站。当然是有人亲自送给咱们的呀！怪不得，他们明明需要两天的路程，半天就到达了。好了，咱们下一站，丰都城，出发！大人，看看我们抓到了什么？唐云哥哥，接下来我们干什么呀？丰都城是南部最大的贸易城市，我们需要在这里收集一些情报，顺便处理掉金天昊他们身上的东西，为咱们以后的行动做准备。不过。为什么林花你会在这里啊？嗨，又不是怕你对姐姐做出一些不轨的事情，我才不愿意和你待在一块呢。自己回去，不仅路上危险，要是到了家，爹爹为了家里的安全，真把我卖了可咋办？我才不会一个人回去。我看你不是怕你姐出事，而是大路痴，找不到回去的路吧？你才是路痴，超级大路痴！你居然敢动手打姐夫！看我怎么教训你！啊、大白痴姐夫、嗯，你说真是大白痴啊！说你们、嗯啊，给我消停一点！是。哎，快看那边，好漂亮的姐妹花啊！好漂亮的姐妹花！姑娘，请慢。哈喽，嗨，刚刚在那边看到你，感觉你妹妹旁边的你还蛮可爱的。啊、竟然是袁家的大公子，他可是坐拥着半个丰都城的财富
，不知能否知道姑娘芳名呢？有事。嘿嘿嘿，在下对丰都城最熟了。如果两位姑娘想去哪里，在下可以介绍一二，保证给两位姑娘伺候的舒舒服服，滴水不漏。咦、啊，哇，居然是武者，而且武魂居然这么厉害，这下袁大头踢到铁板了。活该，谁让他姑娘调戏人家姑娘？咦，还请姑娘原谅，不知姑娘是个武者，在下唐突啦。哎，哥们儿，你这撩妹技能不行啊！<笑>兄弟，你别胡闹啊！那可是拥有武魂的武者。哥们儿，我告诉你怎么撩妹。<笑>赶紧滚吧，别丢人了！这臭小子狂什么？你要是能行，猪都能上树了。小妮，跟哥一块儿去拍卖会里逛逛吧。嗯，好。什么？我的个龟龟！情<笑>圣啊，这就是情圣啊！五倍楷模，<笑>我要拜那位兄弟当我干爹，干爹！欢迎大家光临今天的拍卖会。接下来，我会按照顺序给大家介绍拍卖品。第一件拍卖品是，啊、神秘的锤子。神秘的锤子里面据说寄宿着强大的雷电力量，只有被认可的人才能激发。不明材料的人偶，由不明材质制作的仿生人偶，十分柔软，具体用处不详，推断为练武用具。实质的面具，据说隐藏着神秘而可怕的力量，但是没有人知道它的用法。这都啥玩意儿啊！哎，算了，走吧，老婆，这拍卖行没正经。最后，我们的压轴货物，狐妖。那不是上次坑我的狐妖吗？这就是我们的压轴拍品，一名高贵的纯种狐妖。<笑>化形之后的狐妖不仅可以当做打手，<笑>更是不可多得的好东西。起拍价一百金币，现在起拍，开、啊、始、啊。我出一百，我出两百，我出三百。本少爷出一千金币，一千金币，那不是和袁大头齐名的公子哥钱不狗啊！完了完了，这下这狐妖定是他的掌中之物了。嘿嘿嘿，目前是一千金币，还有加价的吗？再没人。这狐妖可就是别人的了，一千金币一次，一千金币两次。嗯，妖族，本少爷还没玩过，这回一定要尝尝鲜儿。一千金币三，我出一千零一金币。哼，小子，我警告你，玩归玩，闹归闹，别跟你哥我开玩笑。这拍卖行的水很深了，你把握不住的。好的。一千五百金币，一千五百零一金币，两千金币，两千零一金币。你，小子，你什么意思？诚心跟我作对？作对？哎，那倒不是，就是钱有点多，有点太占地方了。我出两万金币。啊，两万金币，这也太有钱了吧？这价格都能买六个狐妖了吧？我不信有人比我有钱。倒要看看你能坚持多久！我出三万金币，三万，三万金币有吗？我出。姐夫，没。别喊了，姐姐好像生气了。坏了，光想着报仇，忘记老婆还在旁边了。既然有人这么想要，那小爷我就忍痛割爱于你吧。恭喜你哦！三万金三次，恭喜钱公子拍得狐妖。你你你怎么就不要了？钱公子，<笑>快去付款呀！你不会就因为三万金要去变卖家产吧？这小子竟敢坑我！哎呦，有钱人真多呀，是不是呀、啊，老婆？哼，别碰我！<笑>
，老婆，你去哪里？等等我呀！小子，看我怎么弄死你！哼哼，气死我！干干爹，闭嘴！你个废物东西，你知道你得罪谁了吗？刚才那个人可是我亲爹。什什么？那我怎么办？还怎么办？赶快去道歉呀！可是干爹。我看爷爷他老人家好像什么也不缺呀、啊。我想想，有了。爹爹，爹爹，你睡了吗？哎，耶！便不太想理他，不过，看看这小子想干什么。你是白天那个呃，怎么兄弟？你找我有事啊？衣服在上，请受孩儿一拜。喂，这啥情况？孩儿仰望您撩妹的手段，甘愿拜为义父，请您传授孩儿撩妹秘籍。哎，这。我得知义父在拍卖行对此狐妖感兴趣，嚯，特意从拍卖行买下来送给义父当礼物，还请义父不要推辞。呃，既然你这么诚心诚意的对我，那我就勉为其难当你义父吧。孩儿，义父我这就传你撩妹绝学。撩妹绝学第一是，妹子不是追来的，而是吸引来的。<笑>原来如此。好了，你在这里慢慢体会，我离开一下。要是有人问我的话，你知道该怎么说吧？义父放心，孩儿定不辱命。嗯、小狐妖，该算算咱们之前的账了。这里是。三十年河东，三十年河西，小狐狸，你也有今天啊！你是卑卑鄙之徒，就算你杀了我，我也不会告诉你我们族圣遗物的信息。圣遗物，我对那玩意儿不感兴趣。你，你想干什么？啊、唐云呢？那个人。难道是？你是？干嘛放心？义父正在审问妖族奸细，留下孩儿在这里等候。妖狐？难道？那唐云去哪儿了？你知道吗？知道，但是义父不让孩儿说。你确定不说？刚才一直不是挺坚定的吗？怎么这么快就求饶了？我还有更多招式没用呢。求求你放过我吧，你放过我吧，我错了，我把我们族的圣衣物给你，求求你，你放过我吧。这是干什么的？我也想问，嗯、你在这里干什么？你怎么来这里了？什么？我不能来这里、呃。不是，我不是这个意思。你手里拿的是什么？呃呃、老婆，你等会儿，这玩意儿我还没研究明白怎么用。你想和谁研究？我听不懂你说的啥呀这是唐哥哥，你看这些文字。三千年前，人族没有武魂。
，妖族才是世界的支配者。但突然，人族发现可以通过猎杀妖族绝死。随即，人妖大战爆发，持续近百年，直至千年前，域外神秘生命中心屠杀两族，两族齐心抵御敌人，但域外生命实在太强大了，最后残存的妖族牺牲各族皇族。培养出拥有不死武魂的人类英雄，这才带领两族战胜域外生命，重新夺回大陆。文字消失了。唐云哥哥，嗯、啊，这碑文应该是上古的历史吧？应该是吧，咱们还是先找出口吧。好。根据《族宗秘典》的记载，应该就是这里了。石门，我先过去看看，你跟在我后面。好。太阳，什么都看不清，看来还得再进去看看。洛音，跟紧我。嗯。的条条是，只有试试吧。蛇吟，斩！果然，洛音，这怪物脑袋上的绿条应该是他的生命值，只要我们能把他的生命值打没，他就死了。既然如此，英伦。没有落脚点，我看你怎么躲！坠落吧，洛伊，这些在。我们夫妻连蛋的滋味怎么样？再见了，牛头人！小心，唐云哥哥。怎么可能？看起来没那么简单。你到底是什么人？竟敢来我钱家撒野！你知不知道我钱家在丰都城什么身份啊？你做什么？我问你答。这个人你见过吗？这不是我干爹的亲爹吗？不，不认识。哎呀，你听不懂人话吗？我说了，我不认识。我问的是你见没见过，你回答的是认不认识。这么看来，你不仅见过他，而且应该和他关系很好。把这个胖子抓起来，带走。是。别别伤害我！我告诉你们还不行吗？哎呀！最好快点交代，老夫的耐心是有限的。糟了，这怪物居然砍不死！我和罗伊的体力不多了，不能再拖下去了。唐云哥哥，我发现每次这个怪物恢复的时候，额头附近都会发出一丝绿色的光亮。怪物的头部一定有弱点，一会儿我先上，你注意配合。嗯
属性的武魂之间是可以配合的，应该就是这里了。再见了。嗯，这是什么？姐姐，姐夫，你们去哪儿了？啊！谁？谁啊？二哥妈，我是您干儿子，有个姓金的老头正在城里找你们。你说什么？二哥妈，你快走吧，我干儿子已经被他们抓了，现在正带着他们往城东走。您跟着我，我们从城西走。慢着，你先跟我说明白，到底发生了什么事？天色不早了，你还是不打算说实话吗？要杀就杀，我才不管！要是皱一下眉头，我跟你姓。没关系，灭魂之术，老夫也略懂一二。待会杀了你，再折磨你的灵魂也是可以的。混蛋！哥，你在装什么呢？干爹，你怎么在这里？难道你也被抓了？你个蠢材，唐云那小子真值得你这么做吗？你才认识几天，前辈，我干儿子脑子不好，还请您不要见怪。我这就带您去找唐云那个贱人，不过还请您满足我一个小愿望。哼、嗯，你讲。那啥，听说唐云有个小姨子，长得十分漂亮，身材又好，性格更是温柔大方，不知……能否让你也体会一下她的温柔？怎么样，我是不是很温柔啊？去死吧！<笑>你，你到底是谁啊？白天不是见过吗？在拍卖行里面。我不是玩这个呀。待会儿我把那些人引开，你趁机跑到袁大头的家里，咱们在那儿碰头。不行，他们人好多的，你一个人不行的。你看，这回呢？我去，这也行啊！人大头带着那小子跑了，大家快去追，我看他们往东跑了。是。不许叫我二奶奶，叫我女王大人。好的，女王大人，感谢女王大人救命之恩。好好好，从今天开始就做我的小弟吧。对了，我姐姐和姐夫呢？回女王大人的话，你姐姐和姐夫变成光，消失了。嗯、老婆，你说会有什么宝物呀？不知道，注意安全。喂、哎。又是那只死狐狸，他居然也跟着进来了。没想到，打开秘境的居然是个人类。谢谢你们帮我得到秘宝，我先走了，你们就在这里慢慢等死吧。站住！可恶，刚才战斗消耗了太大了。没找到出去的路吗？哎，没有。洛音，你说。咱们要是真一直出不去，可怎么办啊？别担心，唐云哥哥一定会有办法的。就算真出不去了，不是还有我在这里陪着你吗？洛音
。本来打算等一切尘埃落定再给你的，洛音，我会一辈子对你好的。你愿意嫁给我吗？我愿意。检测到肾遗物，情绪值达到百分之二百，是否进行修复？这是。我们出来了，唐云哥哥，我们赶紧回去吧。灵化自己在客栈太危险了。老婆，不急，等我一下。记得丢在这里来着，<笑>有了！本来不打算用这契约的，居然你自己作死，那就怪不得我了。小狐狸，几次三番来惹我，今天我就要报了这个仇，看你这回往哪儿跑！<笑>居然被我找到，这就是传承千年的秘宝。什么？这里是？痛、哦哦哦哦！这契约真是太酷了！唐云哥哥，你打算看到什么时候？那、嗯，洛音，这狐妖坑我好几次了，我这不是怕他在算计咱们吗？把奴隶契约给我，你赶紧回客栈去找灵化吧。他一个人，我不放心。啊，啊啊嗯、好。不过，洛伊，你千万要小心啊！这狐妖诡计多端，你你一定要好好制止那个狐妖，他肯定居心不良。知道了，唐云哥哥，你快去吧，别让灵化乱跑。总算把唐云哥哥哄走了。坑我唐云哥哥也就算了，居然还恬不知耻的勾引唐云哥哥，狐狸精，看我怎么让你知道谁才是主人！别着凉了，先把衣服穿上吧。<笑>看起来这个女人比那个男的好对付多了。嗯、啊，谢谢姐姐，要不是姐姐。嗯啊我说了，把衣服穿上。你是听不懂我的话吗？啊啊、来，把衣服穿上。你以为我不想穿吗？啊、穿衣服的时候为什么先穿裤子？啊、大佬，给个痛快吧。师兄，咱们非得去追那个唐云吗？唐云不重要，重要的是秦洛音。想得到真武剑宗的方式有很多，怎么非得要这个女人？你错了，城主大人从一开始要的就是秦洛音。哦，真武剑宗总是有办法对付的，但天品武魂的女子可是珍惜资源，只要得到一个，那就意味着后代会诞生出数不尽的同样天品武魂的武者。原来如此。不过金城主的儿子死了，没关系吗？据我所知，与金城主跟金少爷同样武魂的武者就不下十名，并且全都是城主大人的后代。死了金天昊又算得了什么？重要的是全新的天品武魂。对了，秦洛音不是还有个妹妹？她妹妹的武魂呢？哎，没听说过她妹妹的武魂类型，估计不会太强。这样啊？啊啊你你是谁？我就是你口中那个没有很强的秦灵化哦。对了，我的武魂和姐姐一样，也是天品哦。这样一来，最后一个追杀姐姐和姐夫的人，也被我解决了。姐姐。姐夫，你们放心逃走吧。懂事的我，会帮你们处理好一切的。啊，为
什么？为什么我在哭？我，我才不是因为姐姐和姐夫丢下我才哭的。从小我已经习惯了，没错，习惯了。从小就是这样。大小姐，真是天资聪颖啊！爹地抱抱。<笑>乖女儿，整个真武剑宗，从上到下都在关心姐姐，没有一个人关心我。灵化，为了得到父母的关注，我故意在家里各种捣乱，但招来的只有无尽的责骂。即便如此，我也十分满足了，毕竟我就像是这个家里多出来的人。臭姐姐，臭姐。骗子！糟糕，还有漏网之鱼！给我去死吧！没想到我这当女皇的计划这么快就结束了。狂风绝息斩！啊！姐夫，你们不是不要我了吗？你这丫头是不是做噩梦了？我们什么时候说不要你了？要不是我来得及时，你知不知道你就死了？还有，你的武魂不比你姐姐差，别总在外人面前用。刚刚回酒店没看见你，我都急死了。姐夫，原来姐夫和姐姐他们一直都在关心我呀。不是，你傻笑啥？<笑>你到底听没听我说？知道了。检测到武魂水月，情绪值百分之八十五。嗯，等等，情绪值居然这么高，这不是复制灵幻武魂的好机会吗？我得想办法刺激一下他。嘿、嗯，灵花，姐夫有个事要问你。灵花，你想不想跟你姐姐一直在一起啊？想，我想跟姐姐一直在一起。哦，哼，那你就跟你姐姐一起嫁给姐夫吧，这样就能永远跟你姐姐在一起啦。啊情绪值已达到百分之九十九。其实，你是喜欢我的，就是你自己没发现。你喜欢你姐姐，你姐姐又喜欢我，是不是说明你也喜欢我呀？其实，我是喜欢姐夫的，只是我没发现。情绪值达到百分之一百，成功复制武魂水月。<笑>好啦，不逗你了，这回轻松点了吗？快点变回原来的灵化吧！哇，臭姐夫，你居然敢调戏我，看我不打死你！哎哎哎，好啦，别闹了，你姐姐还在等咱们回去呢。那，我来牵着你，这样就不会再迷路了。哼，灵化，姐姐牵着你的手就不会迷路了。灵花，灵花，该走了。嗯，唐云哥哥。灵花这是怎么了？该不是刚才给他吓傻了吧？嘘，赶紧带到洛伊那边去，让他姐姐看看。洛伊，我把灵花带回来了。唐云哥哥，你可算回来了。嗯、我离开这一会儿，到底发生了什么？洛伊，你对这妖狐说了啥？他怎么这么听话了？唐云哥哥，你想知道？不不不不，我不想知道。绝对不能让洛英生气，不然会死得很惨。狐妖，把宝箱拿出来吧。是。<笑>好身材。<笑>可恶，福利没了，这真是、嗯嗯！好厉害的魔法嘞！嗯，这玩意儿到底是干嘛的呢？嗯。嗯、啊，这里是。这是圣遗物在指引我们，这地方好像是幻想乡的边塞城市。嗯
你去过？没有，不过我听说过一个传闻。什么传闻？我听说，那座边塞城市的统治者是一位女帝。传闻，叹息之城的女帝不仅实力极为强大，性格更是喜怒无常。<笑>圣遗物中石板上记录的东西，应该和唐云哥哥有关系。为了唐云哥哥的安全，必须得去看看。唐云哥哥，我们去看看吧。好。可是有个问题，就是这个锚点只能传送三个人，咱们有四个人，怎么办啊？啊！只能传送三个人。放心，不会因为你年纪小就丢下你的。嗯、姐夫，嗯，我变，我变。嗯既然如此，咱们就出发吧，前往叹息之城。干爹，女王大人怎么还没回来啊？啊，我懂了，这是女王大人对咱们的考验。什么意思啊？女王大人现在还没回来，就说明她已经去远征其他的土地了。那么。作为女王大人的小弟，咱们就应该把这座城市好好打理，争取未来有朝一日女王大人回来的时候，可以直接接管这座城市。哦，原来如此，原来是这样。快，咱们赶紧把钱收集起来，赶紧把这座城市买下来。是，干爹。这守城的怎么都是女人啊？你好，请缴纳入城费用，每人十斤。入城怎么还要收费啊？而且还要这么贵？小姐第一次来吧？这里是幻想乡的边塞，军费就特别贵。我们又是完全自制，女帝大人才出此下策，还望见谅。而且我们规定向来不收平民的钱，但看几位的穿着，应该也不差这每人十斤吧？看来。女帝不止武力高强，管理能力也是一流啊！怪不得能守护这里十年的和平。确实，不差这点金币。边塞的战士，我们必须支持。对，这是三十金币，还请收好。哎，难得的美色，你怎么没下手啊？算了吧，人家有主人了。啊，不过真可惜了，这么好的。忍住这吃人太甚，非不让男人住在房间里，只能住在马厩里，饭也不给吃。想不到世界上还有这样的城市。罗伊，要不咱们换个城市吧？这破秘宝不要了。不行，我必须调查清楚唐云哥哥那个状态到底是怎么回事。好了，唐云哥哥，我们这不是给你送饭来了吗？不就是女尊男卑吗？你就忍忍吧。主人，主人。我已经查清了，钥匙第二块碎片在叹息之城的城主府里。城主府守备森严，平日里我们很难进去。不过今天晚上正巧叹息之城的城主要举办生日宴，咱们可以趁机混进去。只不过宴会只让女性进入，主人的配偶可能进不去了。呃，哎，洛伊，我有个办法。现在这状态，从哪看得出来我是男人？<笑>确实不是男人，姐夫，你现在只能被当做变态。<笑>没有什么好气的，嫉妒我的胸肌比你的大。你看，刚刚楼下不是放我进来了吗？变成女性是个好办法，不过现在这个肯定不行啊。姐姐，要不咱们帮姐夫女装吧？姐夫的品味
，有待商榷。哼，你以为洛英和你也只能如此了？啥？你你们要干什么？哈哈哈哈不要啊！救命啊！你们不要过来！姐姐好漂亮啊！不知道是哪家的姐妹，没见过啊。小姐，我们到了。什么？这么漂亮，居然只是个丫鬟？我的个乖乖！那小姐得多漂亮啊！天女，太给劲了！姐夫，你看我就说，你今天绝对是宴会上最靓的妞吧？废话，你就饶了我吧。待会儿咱们分开寻找，找到钥匙碎片，立刻离开。好。好穿着这破裙子，活动真不方便。做女孩子也不容易啊，也不知道洛英他们那边有没有收获。都准备好了。是的，主教大人，我已经在女帝的酒里下了毒，今天必将是她的忌日。那我加入组织的事，是否可以？你放心，只要拿到我要的东西，我将亲自赐予你福音之书。到时候你将真正的觉醒。什么？组织？福音之书？觉醒？觉醒武魂吗？什么人？应该没有发现我吧？啊！你看不见我，你看不见我，你看不见我！啊、别太紧张了，这里不会有人能神不知鬼不觉的靠近。也对，今晚若是计划失败，你知道会是什么后果？是。这女帝怕不是要惨了？跟我没关系，快溜快溜！有啥收获吗？没有，我这儿也没有。刚才花园里那件事，要不要和洛英他们说一下？恭迎女帝驾到、啊。这个声音，果然是我刚才在后花园看到的那个女人。这么说，今晚是女帝大人的生日宴会，女帝大人会从你们中间选择一名贡舞。如果女帝开心的话，还可以侍寝哦。女帝大人，选女帝贡舞。为了方便统治，每次都要开展这么无聊的活动。嗯，就你了，小美人，过来吧。今晚的幸运儿就决定是你了。嗯、这这啥情况？怎么办？小姐，快上来！怎么到坑我呀？女女帝大人，第一次跳舞吗？对，不用担心，跟着我的节奏来就好。注意观察我的脚步，姐姐，你冷静一下。姐夫现在是女孩子，不算出轨的。舞会开始，我没见过你呢，是新来的吗？对，我今天才到城里，听到女帝大人举办舞会，所以来凑凑热闹。检测到秘宝，检测到天平武魂，剑舞。武魂，还有秘宝，在哪里？这不是我们找了半天的秘宝吗？我的个贵贵！没想到居然在女帝身上，好看吗？嗯，呃、啊、呃、啊，这，跟我回房间慢慢看吧。啊,啊好了，小的们，剩下的时间你们慢慢玩吧。哼，正好我将计就计，看我一次把秘宝和武魂都搞到手。妹妹，姐姐脱完了，现在该你脱给姐姐看喽。还是说你觉得穿着更好？这这个，这发展的也太快了吧，根本不给我时间周旋呢。让我尝尝小美人的嘴唇是什么味道的吧。姐姐要开动喽。怎么可以这样子？洛英，对不起。女帝，你大难临头呢！果然是你，我就知道，能在我背后搞那么多小动作的人，除了你之外，也没有别人了。看在你这么勇敢的份儿上，在我杀你之前，想问你个问题。我待你也不错了，是什么让你背叛我的？或者说，你在为谁卖命？这你就不用知道了，你只需要知道。今天就是你的死期就行了，给你机会你不说
本帝也懒得知道，无非就是为了权力、利益什么的。还有看本帝不爽的那些人吧，还真是无聊至极，去死吧！啊还是中剧毒才对，怎么还能动用武魂？允许你抬头跟本帝说话了吗？区区剧毒也想阻止本帝？只要控制心脏停止跳动就行。本帝说过，放下你那些小聪明，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是徒劳。这女帝，该不会是在内涵我吧？死！这女人也太可怕了。我绝对不能让他发现我的真实身份。小妹妹，你该不会也是被安排进来的吧？不是，绝对不是。那，那就好。女帝大人，你怎么了？没事吧？罪过罪过，我现在是女孩子，应该不要紧吧？让我找找。这里也太挤了吧！找到了。对，我说你摸够了没有？女帝姐姐，人家就是想看看你还有没有心跳嘛。那你这回就好好确认一下吧。我被强吻了。怎么，小美人儿，这回确认本地还活着了吧？我丢，我的清白啊！虽然不知道你要这玩意儿干嘛，既然想要。本地就给你了，你走吧，小美人，这里不适合你。本地还有些人需要处理一下，这么轻易就给我了？怎么还不走？真想留下给本地做老婆？那那我走了，走吧走吧。哼，有意思的小丫头，可惜现在本地没时间调教你，等本地处理好眼下的事，再去找你。拿了本帝王的东西，你已经就是本帝的女人了。来人，取我的长剑来！本帝要亲自打扫一下垃圾了。怎么样？哇！只要小爷我出手，必定手到擒来。姐夫好厉害呀、啊！不过，姐夫你是怎么得到秘宝的呀？呃，<笑>来。叫我姐姐大人，秘密，那是秘密。嗯嗯、好了，我们快看看最后一个秘宝在哪里吧。好。这是帝都啊，这里不是唐云哥哥的家吗？报告大主教，秦岭失败了，秘宝被女帝送给一个女人了。现在那女人下落不明，蠢货，这点事都办不好，你们还回来干嘛？想暴露我吗？你们根本不配受到红姑的指引。没想到本地的城市下水道有这么多老鼠呀！混账！派出捉拿秦洛英的人都被唐云杀了。应该是的，家主大人，虽然不是亲眼看到，但除了他，应该没有别人了。杀人的手段极为阴毒，大多数都是从背后偷袭。唐云这小子简直欺人太甚，立即召集全部人手，随我去秦家。秦洛英的天平武魂，咱们必须得到。剩下的时间不多了，为了大事，就算灭了秦家，也在所不惜。阿、啊、奇。姐夫，你是不是生病了？怎么老打喷嚏？我是舞者，怎么会生病呢？一定是快到家了，家里有人念叨我。话说我这小姨子怎么开始关心我了？不坑我还真有点不习惯。姐夫，唐家不是凋零的就剩你和一座老宅了吗？哪里还有人呀？林矿，你怎么说话的？啊，姐夫，我不是那个意思，你别误会。啊、唐云哥哥，嗯、林矿他不懂事，你千万别生气。没事，现在我不是有你们了吗？也不算就剩我自己了。两位美女，走，跟哥回家。姐夫，唐云哥哥，咱家肉真新鲜，又有肥又有瘦，又有骨头又有肉。大
叔，给我来二两牛肉。哎呦，这不是小楼吗？今天这是改善生活呀。嗯，大叔，今天可是我过生日呢。小柔呀，你这个姑娘家家的。别在唐家那空宅子里耽误自己了，赶紧在城里找个帅小伙嫁了吧！大叔，我早是唐云哥哥的人了，怎么能嫁给别人？不是我说你，就唐云那混小子，指不定外面都有女人了。咱们都是普通人，唐云那小子说不定早就觉醒武魂了。毕竟唐家的血脉可不一般，成为武者哪里还看得上咱们这些普通人？大叔，不许你这么说唐云哥哥。唐云哥哥绝对不是那种人，毕竟他可是有我这么可爱的一个媳妇在等他呢。行吧，也不知道他给你下了什么药，你就这么把自己卖了。啊，大叔，我买不起这么多。你过生日，这是大叔送你的，被我老婆看到我这么做生意就完了。快走，快走。啊，<笑>谢谢大叔。希望唐云哥哥今天也可以平安、健康、幸福。<笑>接下来该享用我的生日礼物了。哇！<笑>唐云哥哥，唐云哥哥，哇！<笑>唐云哥哥，你现在在哪里呀？有没有按时吃饭呀？我的生日愿望是永远和唐云哥哥一起幸福的生活在一起。啊，还有，唐云哥哥回来的时候就娶我当新娘。还有还有，家里有人吗？啊，来了来了，这么晚了，不会是坏人吧？是谁呀？啊，姑娘，你是唐家的人吗？姑娘，你在听我说话吗？唐云哥哥他已经把我忘了呢，姐夫，这姑娘不会是哑巴吧？林矿，别这么没礼貌。对对不起，我刚才走神了。你们是？我是唐云，这是我妻子秦洛英和小姨子秦林化。妻妻子？这个宅子原来是我家的，但是我很小就离开了，所以现在我不知道这宅子是不是卖了。小姐姐，唐家还有人吗？我家当年发生了巨变，我因为当时在庆陵建府，没办法脱身。原来是少爷啊！少爷，嗯，我是唐家家主买来的丫鬟。唐家出事之后，老爷让我留在这里照顾宅子，顺便等少爷回来。<笑>原来你是我爹留下的丫鬟呢！太好了，我正愁要是宅子被那老头卖了可咋办。少爷，快进来吧，我去给少爷准备吃的。对了，你叫什么名字？少爷叫我小柔就好。小柔啊，这破房子让你受苦了。嗯，少爷这话是什么意思？我爹也真是的，这么大宅子就让你一个人打扫，也不说多留几个人，你一个人光扫院子就快累死了吧？对了，我爹给你多少工钱啊？你回头让他给你涨钱，他敢说不，就说我说的。少爷，你还记得以前唐家的下人吗？不记得了呀，太久了，我走的时候才多大呀？我第一次见唐云哥哥的时候，唐云哥哥应该只有四岁吧，<笑>那时候还流鼻涕呢。喂，陆音，别说这种有所为夫形象的事情。<笑>少爷先去左边的客厅稍微等等，我这就去给少爷做饭。哎，等等，我们不用。唐云哥哥，你和林画先去客厅等着吧，我去帮那位姑娘做饭。啊啊，不是。咱刚才不是说好了去吃烤肉吗？哦。不能哭，不能哭！唐云哥哥已经找到了和他般配的妻子，我该祝福他。更何况，别说觉醒武魂了，我连武者都不是。我本来就是唐家家主买来的丫鬟，只不过是个一直幻想着能嫁给唐云哥哥的小丑罢了。你还好吗？嗯，对对不起，这炉灶太久时间没清理了，有些反应，我是被熏到才。啊，是吗？我来帮你做饭吧。你现在这个状态，没办法切菜的。
姐姐和唐云哥哥一样，觉醒了武魂吗？嗯，天平武魂，我妹妹也是一样。天平武魂，小柔是什么武魂呀？我，我是一个普通人，没没有觉醒武魂。菜齐了，小柔，一块吃吧，待会菜都凉了。不不，我等少爷吃完再吃。别管我爹那帮老顽固的规矩了，饭就要趁热吃，快坐下一起吃。嗯嗯、哇，小柔，你手艺真好啊，这鸡腿居然这么好吃。<笑>快吃吧。嗯，这是我过的最好的生日了，真想一辈子陪着少爷，让少爷开开心心的活下去。你咋哭了呀？吃牛肉饼不好吃吗？<笑>没事。就是终于等到少爷了，一时没控制好情绪。我爹可真混，这么大的院子就留给你一个人打扫，也不说多留两个。少爷，老爷也是有自己的安排。对了，少爷这次回家来做什么呀？对了，你不说我都忘了。小柔，我爹有没有跟你说过家里有没有密道和密室啥的？你是什么人？快，快跑！啊、福音书指示秘宝就在这座城市里，得尽快找到。可恶，要不是那个疯娘们，我就不会受这么重的伤了。没时间了，得赶紧找到秘宝。老爷走时，唯一告诉我的地方就是这里了，不知道是不是少爷说的密室。找到了，就在这里了。少爷进去看看吧。这，这是……我看这里挺凉爽的，就当地窖储存食物了。嘿嘿嘿。这石台上的广东。和我的钥匙碎片模型一模一样，姐夫，快把钥匙碎片放上去，看看能出来什么宝物。嗯，好。这是，终于找到了。你是什么人？不可饶恕！居然先我一步找齐了秘宝，难道你们想抢走真主对吴的宠爱？我绝对不允许！给我去死吧！哥哥小心！好强大的威压！冰系的武魂吗？看样子品级还不低。唐云哥哥，你速度快，先带着小柔离开。你是里太狭窄了，不适合战斗。好，小柔，抓紧我，一块跟我走。哈、啊，姐夫，还想逃跑？愚蠢！以为这种程度的冰墙就能阻挡我吗？来、啊！啊少爷，对不起，我们现在情况紧急，有事以后再说。录音，我们上来了，你也快出来！你们以为上来就有用了？冰鸾，乖乖把东西交出来，否则死。大意了，居然是一样的武魂，就凭你们这些劣等也想杀我？恢复类型的武魂，火拳，这是附属的武魂，难道他也能复制武魂？糟了，太近了，小柔还在身后，唐云哥哥根本没法躲开。一剑，寒月，哎，好高的温度！哎，小丫头，不错嘛，秦家也觉醒天平武魂了，跟你没关系。寒月居然开始融化了，试试这招如何？魂雷神，哟！杜音，快躲开！见识一下无主的全能吧、啊！看到了吗？无主啊，多么美妙的姿势啊！这是阵法。你让你动我老婆的，我去死吧！这是隐身武魂，这个男人怎么也会有附属的武魂？小子，想玩英雄救美，先看清楚自己的实力吧。怎么可能这么轻易就？太弱了，看起来应该是刚刚觉醒不久，武魂的应用还不熟练
，不过居然有附属武魂，必须调查出这小子的来历。啊哎、去！啊！唐云哥哥，说吧，你体内的附属武魂是怎么来的？你在问你爹？再问你最后一次，你的武魂是怎么来的？啊、你不是很强吗？来。求求你爹，我就告诉你，我可没那么多耐心陪你玩，回去研究尸体一样能知道。不要！可恶，我就要到此为止了吗？手，手。小柔不是无耻，也能保护唐云哥哥。虽然唐云哥哥已经忘了小柔，但是小柔永远记得唐云哥哥。等哥哥，我成为了武者，来保护你。嗯，小柔一定会等唐云哥哥。他不是什么唐家的丫鬟，他是我的妹妹。哼，真是碍事！在这个世界，没有实力的你又能保护得了谁？他怎么可能站起来？别再说教了吗？我现在。只想告诉你一件事：你今天死定了！血祭噬骨之剑，血肉寒冰之伤，罪恨万族之劫而不灭。站开！说，我将赐予你死亡。这个姿态，简直就跟千年前一样。我好愉悦。真，真什么真？啊啊真主，真主，吾等唯一的真主，你，不，不对，真主大人还没有苏醒才对，这一定是冒牌货，可恶，混账啊，居然敢亵渎无主，不可饶恕！怎么样，我的全胜姿态？你在这种穷乡僻壤还不知道吧？可不是只有你能变身，<笑>什么嘛！整半天我以为会爆发的多厉害呢，原来就变成这么恶心的一个玩意儿。你说什么？这么崇高的姿态，你居然说恶心？看我不啊！怎怎么会从后面攻击啊？可恶啊！你怎么会出现在身后？你是在说我吗？怎怎么可能？那个不起眼的小丫头，居然是变化型武魂。这下明白了吗？打架要动脑子的，你这个白痴！小柔，哥哥这就给你报仇。检测到暗之本源，是否吸收？暗之本源？那是什么？这回触碰没有激活复制武魂的能力吗？不管了，吸收。啊！我我的力量，为什么？这是什么东西？终于醒了吗？我去，这是什么东西啊？不用反应这么大吧？小影明明很可爱的呀。这里是哪里？你是谁？把我带到这里干什么？小弟弟，可不是我把你带到这里的，而是你把我带到这里的。我叫蛇影。是你的武魂，也不是你的武魂。说什么呢？什么是不是我的武魂？如果你真的是我的武魂，那就把我放出去。外面还有人等着我呢。外面你不用担心，那蜘蛛精已经被你吸成蜘蛛干了。千年后人类的传承到底怎么回事？已经落后到这种地步了吗？还有你那个小柔妹妹，你也不用担心，她是我们这边的人。现在你呀、啊，就不要关心别人了嘛，多看看姐姐我嘛
，姐姐可是很喜欢你的哦，一起来创造咱们的未来嘛！哎，别别别，姐姐你别这样，我可是有家室的人。刚刚你说小柔没事。你怎么就知道关心别的女人呀？真是个负心的男人！你就不好奇你的铠甲是什么？关键是你为什么能够复制武魂？你怎么知道我能复制别人的武魂？我都说了，人家就是你的武魂嘛！哎呀呀，时间不多了，我就长话短说吧。很久很久以前，世界从一片混沌中诞生出了两种物质。纯净的灵魂和强大的肉体，灵魂由于必须有肉体的依托才能存在，所以就寄宿在了动物、植物身上，形成最原始的妖子。而肉体没有灵魂，就可以独立存在。但是没有灵魂的肉体就特别空虚，所以人类创造出了情感这种可怕的东西，来填补空虚。从此，嫉妒、欲望。幸福、开心等等，各种各样的情感，充满人心。哎呀，时间怎么这么快？我才刚刚讲了个开头呀。我是千年前的一名妖皇，正好声音跟我还算契合，所以以他的姿态出现在你的面前，你吸收的暗之能量正好唤醒了我。我们一共有七名妖皇，也对应着七种能量，世界的封印就快要解除了，一族也即将卷土重来。你身为英雄的传承者，把我们一一唤醒，就是你的使命。我们会指引你前进的方向。还有，现在的你对武魂的应用特别原始，你需要掌握武魂真正的用法。去离月岛，那里的武魂学院能教导你。还有，那里也是第二位妖皇的所在地。对了，我给你留了一件先祖的武器，如果使用它会会怎么样？我去，会什么呀？你倒是把话讲完再给我消失啊！开始说什么灵魂和肉体，谁想知道世界怎么诞生的呀？你给我解释清楚！风云哥哥，姐夫，我们以为你死了。先别闹了，快去看看小柔。我好像可以。复活，小静，快起开！这是什么？居然自动帮我挡住了攻击！你说你还没交代完就被送回来了？是的，老大。第一个出去的为什么是你这个话痨？人家也是被憋得太久了嘛。再说，人家可把自己的本命武器都给了他了。但是你告诉他使用方法和后遗症了吗？没，没有。是不能用的东西。这个应该是那个姐姐给我留的外挂吧？变态，把小柔的身体交出来！唐云哥哥，你怎么就不认识我了呢？该死！我辛辛苦苦等了你这么多年，你为什么要背叛我？为什么？